Tak berlarut menikmati lebih lama perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Budi Karya Sumadi dengan persetujuan tim dokter memutuskan untuk melanjutkan perawatan dan isolasi di rumah. Kan saya itu mestinya setelah sadar 4 hari, minimal 15 hari di sana. Tapi saya lihat tempat ini kan terbatas. ya Banyak pasien-pasien yang membutuhkan. Ya sementara saya kan ada rumah yang bisa saya gunakan. Kalau dokter kita bisa uh, uh, undang ya satu persatu gitu ya. Maka pada saat dokter Molidin memberi semangat saya, hari keempat saya lapor sama Pak Budi. Pak Budi, saya kan udah sadar. Sama Pak Basuki juga lah, dokter ya Allah. Saya udah sadar. Kan tempat ini banyak yang bisa pakai gitu ya. Apalagi uh, saya karena ya katanya pejabat itu atensi khusus. Lebih baik atensi itu diberikan kepada mereka. Di rumah itu saya memang uh, treatment from zero. Itu empat belas hari itu memang tidak ringan tapi enjoy. Saya bikin enjoy. Sengaja saya bikin enjoy. Jadi saya pikir mengapa saya mesti sedih. Ini adalah jalan Tuhan. Harus kita lalui, jadi begitu pulang ke rumah, tentu lima hari itu belum bisa apa-apa ya, karena saya harus adaptasi dengan perawat, adaptasi dengan makan, adaptasi dengan pikiran, dan sebagainya. Begitu hari kelima, saya mulai invest teman-teman kantor. Satu-satu, saya invest sekjen, dirjen. Uh, staf khusus ya terus teman-teman sekolah kantor dulu nomor satu karena saya merasa saya harus tanggung jawab dan saya mesti baru ingat bahwa saya digantikan Pak Luhut Pak Luhut kan sibuk sekali jadi saya harus event Pak Luhut melakukan saya harus bantu dari bawah itu hari ke 10 ya hari ke 15 saya udah coba berapa Ya, jadi sejak hari ke-15 sampai sekarang ini relatif saya itu berapa sama teman-teman pertama kali cuma setengah jam terus naik satu jam naik dua jam naik empat jam tapi dua kali kadang-kadang chatting dengan beberapa orang aja gitu Selama masa perawatan dan isolasi di rumah, Budi Karya Sumadi juga menikmati momen kedekatan dan kekompakan dengan keluarganya. Momen yang paling berharga adalah kami keluarga makin kompak. Ya, e, artinya anak istri saya e, masakin saya, itu kan selama ini pembantu kan masakin. Saya kan tentu sakit agak rewel kan. Mau ini, oh, nggak enak, pedesan, asin. Nah itu istri dan anak saya yang lakukan sendiri karena lagi nggak ada pembantu. Saya ada waktu, saya lagi mikir anak saya itu sekarang usianya 22 tahun, ya sudah bekerja, ya nah, tentu kalau wanita kan menikahnya antara 24 25 lah ya. Saya arsitek, ya daripada saya nganggur. Minta kertas dong, saya coret-coret. Enak juga, terus minta kertas alkir. Saya gambar-gambar. Terus saya ingat anak saya. Ya udah ya, aku bikinin rumah. Jadi dia di masjid. Jadi saya bikin yang uh, ukuran 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Ini alternatif. Nah, ini nanti kamu kalau kawin ya, uh, ini desainnya. Kalau... Saya ngomong nama saya kan Dedi. Kalau Dedi punya uang, Dedi bangunin, cariin. Kalau enggak, paling enggak ini udah ada desainnya. Nanti tanggal 5 baru saya bisa efektif untuk 
wawancara. Tanggal 5 Mei 2020 adalah saat comebacknya Budi Karya Sumadi. Ia mulai bekerja kembali di Kementerian Perhubungan, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Positif COVID-19 mendapatkan perawatan di RSPAD Gatot Subroto, mengalami 14 hari tidak sadarkan diri, kondisi membaik, isolasi di rumah, hingga comeback 5 Mei, menjadi pelajaran berharga bagi Budi Karya Sumadi dan kita semua. Semangat, pantang menyerah, kerja bersama, dan optimistis Indonesia bisa melalui pandemi COVID-19.